ओके स्टूडेंट्स टूडे वी विल स्टार्ट सेमी कंडक्टर डिवाइस चैप्टर ऑफ एच एस सी महाराष्ट्र बोर्ड फिजिक्स ओके बेस्ड ऑन द न्यू सिलेबस ओके नए सिलेबस के हिसाब से जो आया है सेमी कंडक्टर डिवाइस का चैप्टर उस पर हम लोग आज स्टार्ट करेंगे ओके okay? स्टार्ट करने से पहले मैं इसमें कुछ आपको डिफरेंसेस बता देता हूँ जैसे कि आप लोग के दिमाग में रहेगा कि माइंड में रहेगा कि क्वेश्चन जो है और जो पैटर्न है या फिर जो कंसेप्ट है इसके सेमीकंडक्टर डिवाइसेस में इस साल भी है नए में और पुराने में भी थे बट डिफरेंस क्या है कि आपको अभी इलेवंथ और ट्वेल्थ दो इसमें डिवाइड कर दिया था एक्चुअली बोर्ड ने जो नया पैटर्न के हिसाब से पिछले बार जो था वो ट्वेल्थ के सेमीकंडक्टर चैप्टर में पूरा ही कंबाइंड था पर अभी क्या हुआ कुछ एडिशन के साथ उन्होंने इसको बाइफरकेट कर दिया था इलेवंथ स्टैंडर्ड और ट्वेल्थ स्टैंडर्ड में तो इलेवंथ स्टैंडर्ड में कुछ हम लोगों ने एन टाइप पी टाइप रिगार्डिंग और एक्सट्रेंसिंग इंट्रेंसिंग उसके टाइप्स ऑफ सेमी कंडक्टर क्या होते बैलेंस बैंड कंडक्शन वगैरह वगैरह ये सब उसमें एक्चुअली उन्होंने कवर करवा दिए फिर बाद में अभी ट्वेल्थ में ट्वेल्थ इसमें तो इसके फर्दर पार्ट है ओके आ, वो हम लोग डिस्कस करेंगे आज और इसमें कुछ एडिशन तौर पे बोले तो जैसे कि बीजेटी बाई बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर क्या होता है वो एक एडिशन है पिछले साल के ट्वेल्थ के सिलेबस रिगार्डिंग ओल्ड सिलेबस रिगार्डिंग फिर बाद में आपका गेट्स में कुछ एक एडिशन है जैसे कि आपका एक्स और गेट्स क्या होता है ओके मतलब चार गेट्स पढ़े हैं आप लोग हम लोगों ने पिछले इसमें ओल्ड सिलेबस में पर अभी हम लोग एक एडिशन में भी पढ़ेंगे एक्स और गेट वगैरह फिर बाद में और आप लोग को इसमें रिपल फैक्टर्स वगैरह रिपल क्या होता है ये भी एक एडिशन है ओके तो हम लोग चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को प्लीज स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि प्लीज अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ओके और बताना मुझे कि कैसा लगा आपको वीडियो अगर कुछ डाउट्स है तो आप उसमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर मुझे उसमें कमेंट करके बताइए ताकि मैं अपने वीडियो में कुछ और अनाउंसमेंट करूं और कुछ आ, आपको अगर कुछ डाउट्स नहीं समझा होगा मैं आपको क्लियर करूं ओके तो चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो को ओके सबसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पे देखो फर्स्ट वॉट इज पी एन जंक्शन डायोड ओके तो ये आपको तो पता ही होगा फिर पी एन जंक्शन डायोड क्या था हम लोगों ने इलेवेंथ में पढ़ा था अगर नहीं हो तो मैं आपको एक रिकॉल करवा देता हूँ ओके यहाँ पे मैंने एक स्नैप लिया हुआ है इसमें मैं आपको बताता हूँ कि भाई अगर इसमें देखो क्या था ये एक हम लोगों ने डायोड था अपने पास जिसमें पी रीजन था और एन रीजन थे ओके तो यहाँ पे पी रीजन में आपको तो पता है कि भाई प्लस होल्स होते थे ओके ये प्लस जो होते थे वो होल्स होते थे फिर यहाँ पे जो होते थे माइनस ही इलेक्ट्रॉन्स होते थे तो यहाँ पे क्या होता था इसमें बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स जो होते थे यहाँ यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स होते थे वो इस साइड जाने के होल्ड में रहते थे ओके समझ गया फिर बाद में ये होल्स जो होते थे वो इस साइड जाने के होड़ में रहते थे तो डिफ्यूजन होता था एक्चुअली एक प्रकार से बोले तो ओके तो ये सब रिकम्बाइनेशन के चक्कर में जो इलेक्ट्रॉन्स होते थे वो लीव होते थे एन रीजन से और यहाँ से जो लीव होंगे वो एन आयन पॉजिटिव आयन क्रिएट करते थे ओके और जो यहाँ से यहाँ की तरफ आते थे वो आपको एक नेगेटिव आयन पी रीजन में इधर का कन्वर्ट करते थे मतलब पैदा करते थे ओके तो ये फिर इस चक्कर में क्या हुआ कि एक लेयर फॉर्म होता था ओके डिप्लेशन लेयर था इधर ओके तो लेयर रीजन यहाँ पे फ्री चार्जेस एक्यूमुलेट होते थे आपके तो इस लेयर का फिर नाम था एक्चुअली डिप्लेशन लेयर ओके या फिर एक बैरियर पोटेंशियल भी बोलते हैं इसमें ओके अगर अगर बाद में हम लोग आ जाएंगे ब्रेकडाउन वोल्टेज और नी वोल्टेज पर ब्रेकडाउन वोल्टेज और नी वोल्टेज से पहले मैं आपको फॉरवर्ड और रिवर्स बायस डायोड के बारे में थोड़ा बता देता हूँ ओके फॉरवर्ड और रिवर्स बायस में देखो हम लोगों ने जैसे कि इलेवंथ में भी पढ़ा था ओके यहाँ पे जो ये बायजिंग वोल्टेज अभी पैदा होता था जैसे कि ये आपका एक पीएन जंक्शन डायोड था ओके okay, यहाँ पे आपका माइनस था यहाँ पे प्लस था ओके okay, मतलब बेसिकली क्या था पी रीजन जो भी आ, होता क्या था कि आपका जो फॉरवर्ड में जो पॉजिटिव टाइप जो पॉजिटिव जो आपका बैटरी का जो है वो कनेक्टेड रहता था पी रीजन में आ, इसके डायोड के और नेगेटिव नेगेटिव रीजन के डायोड में नेगेटिव जो बैटरी का था एक्सटर्नल सोर्स का वो आपके एन रीजन में कनेक्टेड होता था ओके okay? तो इसमें फिर आपको क्या होता था कि जो आपका जो डिप्लेशन लेयर जो है वो पुश होता था एक दूसरे को डिफ्यूजन के होड़ में और इसमें क्या होता था कि आपका जो डिफ्रेशन लेयर जो होता था वो डिक्रीज होता था और इसमें क्या होता था एक टाइप का वो क्लोज सर्किट एज अ डायोड बिहेव करता था और आपका करंट वहां पे मैक्सिमम हैविली फ्लो होता था इसमें ओके 
ये था फॉरवर्ड बायस का कंसेप्ट देखो फिर बाद में अगर मैं आपको रिवर्स बायसिंग बता दे तो सेम था बट इसमें उसमें रिवर्सिंग में क्या था सब रिवर्स था जैसे कि अभी नेगेटिव टर्मिनल पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव को कनेक्ट होता था बैटरी के और नेगेटिव पॉजिटिव टर्मिनल को कनेक्टेड होता ये था और उस चक्कर में क्या होता था कि आपका जो देखो यहाँ पे जो डिप्लेशन लेयर है ओके वो जो होता था वो इंक्रीज होता था यहाँ पे और इसमें इंक्रीज होने के कारण क्या होता था वो जो आपका जो सर्किट जो होता था एक ओपन सर्किट जैसा बिहेव होता था और वहाँ पे करंट फ्लो नहीं होता था ओके और इसमें देखो थोड़ा करेक्शन है ओके तो मैं इसलिए आपको ऊपर का डायग्राम के हिसाब से बताया सिर्फ ये लेयर आपको यहाँ पे दिखाया ओके ये जो प्लस और प्लस साइन जो है वो कनेक्टिविटी में है यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक्स है ओके क्योंकि पॉजिटिव कनेक्टेड होता है नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी नेगेटिव टर्मिनल कनेक्ट होता है पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी इसमें जो रिवर्स बायसिंग में होता है ओके फिर बाद में आपका जो दूसरा टॉपिक था वो था ब्रेकडाउन यहाँ पे अभी आ जाते हैं हम लोग ओके तो यहाँ पे ब्रेकडाउन वोल्टेज और नी वोल्टेज मतलब क्या होता है आपको देखो यहाँ पे ओके आ, ये देखते हैं हम लोग इस पर यहाँ पे जब भी हम लोग ये ऑपरेट कर रहे थे तो डायोड के रीजन में तो यहाँ पे करंट जो था आए था वर्सेस हम लोगों ने वोल्टेज भी हम लोगों ने प्लॉट किया था ग्राफ मतलब ये एक्सपेरिमेंट कर रहे थे तब यहाँ पे एक नॉर्मल इसमें फॉरवर्ड बायसिंग में करंट फ्लो होने के कारण क्या होता था नॉर्मल एक करंट फ्लो होता था एक मिनिमम लेवल पर फिर बाद में एक सडन इंक्रीज होता था एक पॉइंट पर ओके जैसे कि अभी यहाँ पर दिया है जर्मनी और सिलिकॉन का जैसे कि मैंने आपको बताया ओके पॉइंट वोल्ट और पॉइंट वोल्ट पर वो क्या होता था सडन इंक्रीज हो तो था फिर उधर ओके तो वो फिर वो फॉरवर्ड बायस का कैरेक्टरिस्टिक हमने उन्हें वहां पढ़ा था ओके और वो क्या होता था कि आपका नी वोल्टेज होता था ओके okay, उसको हम लोग क्या बोलते थे जहाँ सडन इंक्रीज होता था वहाँ पे उसको नी पॉइंट बोलते थे और उसकी उसी को हम लोग नाम दिया था नी वोल्टेज बोलते थे उसको ओके okay, फिर बाद में यहाँ पे जब भी अभी दूसरे इसमें क्या था रिवर्स इसमें क्या होता था कि जब भी आपका करेंट जब भी फ्लो होता था यहाँ पे जब भी इंक्रीज होता था रिवर्स बायसिंग में पर्टिकुलर हाई वैल्यू पे आता था फिर रिवर्स करंट जो होता था इंक्रीज होता था सडनली तो यहाँ पे क्या होता था करंट इंक्रीज होने के कारण फिर सडनली इंक्रीज रिवर्स करंट इंक्रीज होने के कारण यहाँ पे एक ब्रेकडाउन ऑकर हो जाता था ओके ब्रेकडाउन ऑकर होने के कारण ये क्या होता था रिवर्स वोल्टेज जो है डायोड का जहाँ पे ब्रेकडाउन ऑकर होता था वहाँ पे हम लोग इसको ब्रेकडाउन वोल्टेज बोलते थे ओके ये था अपना रिवर्स बायस और फॉरवर्ड बायस का कंसेप्ट ओके तो अभी आगे हम लोग बढ़ेंगे इसका ओके जैसे कि यहाँ पे देखो आ, दिया है जो कंसेप्ट में यहाँ पे जो इतना सारा दिया मैं आपको एक शॉर्ट में आपको बता देता हूँ पूरा ओके फिर मैं मैं एंड करूंगा चाहिए तो वीडियो को ओके फिर बाद में देखिए यहाँ पे आप जो हम लोग अलेवेंथ में पढ़े थे वो हम लोग डिस्कस किया वही दिया हुआ है फिर बाद में इसमें फॉरवर्ड बायस में ओपन क्लोज स्विच जैसा बिहेव करता और करंट फ्लो होता है ये मेन मुद्दा था यहाँ पे बताने का इनका फिर बाद में रिवर्स बायस में ओपन स्विच होता है करंट नहीं फ्लो होता है यहाँ पे डायोड सर्किट पे ओके तो यहाँ पे क्या है कि ये सब स्विचिंग एक्शन जो होता है डायोड का वो हम लोग एज अ रेक्टिफायर बाद में यूज करेंगे तो वो हम लोग रेक्टिफायर का कंसेप्ट पढ़ेंगे आपको तो पता है भाई रेक्टिफायर क्या है ओके okay, अगर एक जनरल कंसेप्ट देखेंगे तो नहीं तो मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा कि जो रेक्टिफायर है वो क्या करता है कि एक रेक्टिफाई करता है करंट को एसी करंट को इनटू डीसी करंट मतलब बोले तो कन्वर्ट करता है ओके okay, एसी वोल्टेज को डीसी वोल्टेज में ओके okay, तो जैसे कि यहाँ पे पूरे पैराग्राफ में ये बताया गया है कि आपका जो जनरेशन है जो ए पावर स्टेशन में जो होता है वो जाहिर सी बात है कॉस्ट इफेक्टिव जो होने के कारण क्या होता है डीसी uh, पावर के मुकाबले जैसे कि आपने देखा है कि एसी पावर जो होता है आपको बिल आता है एक यूनिट के प्रति चार रुपये पाँच रुपये होता है ओके okay? तो मतलब एक नॉर्मल आपको कितना एक कम पड़ जाता है देखा जाए तो डीसी और डीसी अगर बैटरी लेने जाएंगे तो कितना महंगा पड़ता है आपको ओके okay? अगर छोटा से छोटा बैटरी लेने जाएंगे तो आपको दस रुपया या फिर उससे बड़ा लेंगे तो हज़ार हज़ार में सौ सौ में पड़ता है या फिर कार वगैरह बैटरी है कार के बैटरी या गाड़ी के ऑटोमोबाइल्स के बैटरी लेंगे तो ज़्यादा महंगा पड़ता है ओके उसी में अगर एसी का एसी जो होता है ऑल्टरनेटिंग करेंट ओके उसमें कितना कम में होता है फिर आपको है कि नहीं तो वही बताया कॉस्ट इफेक्टिव होता है ए ओके okay, ज़्यादा करके तो फिर बाद में इंडिया में जैसे कि अभी हम लोग इंडिया यूके ये सब कंट्रीज में कैसा होता है कि 230 थर्टी वोल्ट एक स्टैंडर्ड यूज़ करते हैं और उसका जो फ्रीक्वेंसी होता है ओके okay, जो इससे जो पैदा होता है मतलब ये जनरे साइकिल्स के हिसाब से 50 हर्ट साइकिल्स वो जनरेट होता है ओके okay, फिर बाद में ये बहुत सारे आपको वही है कि इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स वगैरह में यूज़ होता है ओके okay, जो कि ज़्यादा इसमें आ, 
उसमें डीसी पावर्स वगैरह डीसी वोल्टेज वगैरह यूज होता है तो उसके लिए हम लोग को क्या करना है भाई जाहिर सी बात है अपनों को कन्वर्ट करना जरूरी है तो ये कन्वर्जन के लिए हम लोग क्या करते हैं चैप्टर में वही पढ़ने वाले डायोड के डायोड को रेक्टिफायर एज ए ये करके हम लोग उसको कैसे हम लोग उसको रेक्टिफाई करके कन्वर्ट करेंगे ओके और उसके टाइप्स भी देखेंगे यहाँ पे ओके जैसे कि यहाँ पे देखो नीचे दिया हुआ है ओके okay, तो यहाँ पे डायग्राम दिया देखो एसी मेंस 230 थर्टी वोल्ट ओके तो ये लिया है हम लोगों ने एक एंड पे ओके okay, और वो साइनोसिडल सिग्नल होगा ओके okay, तो प्राइमरी को कनेक्टेड है ट्रांसफार्मर के फिर जो सेकेंडरी है वो डायरेड रेक्टिफायर को कनेक्टेड है ओके okay, डायरेड रेक्टिफायर को तो ये क्या करेगा बेसिकली यहाँ पे रेक्टिफायर कन्वर्ट करने का काम करने वाला है ओके okay? तो जाहिर सी बात है कन्वर्ट करते करते इसमें कुछ एक रिसाइडुल भी रहेगा बिहेवियर रहेगा जो कि उसको हम लोग क्या बोलते हैं रिफल बोलते हैं ओके okay? तो ये रिपल्स वगैरह जो है फिर बाद में एक फिल्टर लेते हैं हम लोग यहाँ पे तो फिल्टर के द्वारा जो भी आपके जो कुछ एक ऐसे कॉम्पोनेंट्स है कुछ ब्लॉक करके आपके रिसाइडुल वगैरह निकाल के वो क्या करेगा आगे की तरफ मतलब एक जनरल कंसेप्ट बता रहा हूँ आपको आगे की तरफ फिर वो प्योर फॉर्म जो होता है डीसी का वोल्टेज जो होता है रेगुलेटर में आपको यहाँ पे भेज देगा इस आउटपुट एंड में ओके ये आपको यहाँ पे मिलेगा तो वही है सिंपल रेक्टिफायर का जो है यहाँ पे आउटपुट वेब फॉर्म आपको दिया गया है इसमें ओके तो यही इसमें बताया गया है पूरा इसमें ये ये वाले पूरे टॉपिक में ओके फिर बाद में यहाँ पे अभी बेसिकली देखो यही है मैंने जो बताया आपको कंसेप्ट जो है कन्वर्जन का एसी वोल्टेज और डीसी वोल्टेज को जो कन्वर्ट करते हैं उसको रेक्टिफायर बोलते हैं उस इसमें हम लोगों ने फिर इसको दो टाइप्स में डिवाइड किया है ओके रेक्टिफायर सर्किट्स को एक हाफ वेव एक फुल वेव ओके तो ये हाफ वेव फुल वेव जो है अभी एज अ मैं इंट्रोडक्ट्री पार्ट में आपको ये इतना बताया मैंने आपको ओके अभी नेक्स्ट सेक्शन में मैं आपको इसका जो पूरा एक्सप्लेनेशन मैं बताने वाला हूँ हाफ वेव और फुल वेव रेक्टिफायर क्या होता है ओके उसके आगे फिर हम लोग रिपल फैक्टर्स फिर बाद में आगे जो कंसेप्ट है बीजेटी वगैरह वो इसमें देखेंगे उससे पहले मैं आपको ये बोलूंगा कि अगर इसमें कुछ डाउट्स हैं तो आप मुझे जरूर कमेंट सेक्शन में मुझे आपको आप बताइए मुझे कमेंट करके और आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना और शेयर करना और सब्सक्राइब करना स्टूडेंट्स में और दूसरे फ्रेंड्स में ओके तो टिल देन थैंक यू